ഹായ് ഓൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെജ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജ് കുറുമയാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജ് കുറുമയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ വെജ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ എന്താണ് ബീൻസ് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഇത്ര ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ഹാഫ് ഹാഫ് പോർഷനായിട്ട് കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കോളിഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് പട്ട അതുപോലെ ചെറിയ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇത്ര കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്തതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് അത്ര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവണം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം കേട്ടോ തണുത്തിട്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടല അതായത് നമ്മൾ ചട്നിക്കൊക്കെ അരിക്കുന്ന കടല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അരച്ച നമ്മുടെ മിക്സി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ നമ്മുടെ തിളച്ച് വന്ന മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല തിക്കാണ് ഞാനൊരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിക്കാവണ്ട എന്നാൽ ഒത്തിരി ലൂസും ആവണ്ട ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിലായാൽ മതി നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ നമ്മ
കുറച്ച് മല്ലിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഫൈനലി നമ്മുടെ വെജ് കുറുമ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത്രയ്ക്ക് സമയമൊന്നും വേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്